সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটর আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা দেখব এই ডিজাইনগুলো আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি তো চলুন কাজ শুরু করি আমি এগুলো সাইডে রেখে দিচ্ছি আমি প্রথমত এই টুল বার থেকে এলিপ টুলটা সিলেক্ট করছি দেন শিফট এবং অল্ড কি চেপে ধরে আমি বড় করে নিলাম এভাবে এরপর এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা এডিটে যাব এডিট থেকে কপি আবার এইটে গিয়ে পেস্ট ইন ফন্ট এখানে ক্লিক করব এরপরে আমরা কিবোর্ড থেকে আমি কন্ট্রোল প্লাস করে জুম ইন করে নিলাম এরপর কিবোর্ড থেকে আমি শিপ চেপে ধরে ডান দিক থেকে বাম দিকে এভাবে ছোট করে নিয়ে আসবো সার্কেলটা ঠিক এই এরপরে যে সার্কেলটা আমাদের সিলেক্ট অবস্থায় আছে এটাকে আমরা কিছুটা বামে সরাই নিয়ে আসবো এর জন্য কিবোর্ড থেকে আমি লেফট অ্যারোটা প্রেস করছি এ মতো হলেই হবে এরপর দুটাই আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে পাথফাইনার অপশনে এসে আমি মাইনাস ফ্রন্ট করে দিচ্ছি ঠিক এইভাবে এরপর এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি আবার ইডিটে যাচ্ছি ইডিট থেকে কপি এবং আবার ইডিট থেকে পেস্ট ইন ফ্রন্ট তার মানে এর উপরে আর একটা পেস্ট হলো এটাতে আমি একটু বিভিন্ন কালার দিচ্ছি শুধুমাত্র বোঝার জন্য এরপর এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি শিপ চেপে ধরে এটাকে রোটেট করে নিচ্ছি ঠিক এইভাবে এই এরপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে দুইটা মিল হয়ে নেই তো এই দুটো আমরা একই লাইনে নিয়ে আসবো এই জন্য আমি এটাকে সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করে আমি লেফট অ্যারো প্রেস করে এটাকে ঠিক এর বরাবর নিয়ে আসছি এরপর আমি দুইটাকে সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি সে বিল্ডার টুল সিলেক্ট করলাম দেন এই দুটাই ভাবে ড্রাক করে মিলাই দিব এবং এই দুটাই ভাবে ড্রাক করে মিলাই দিব এটাতে ভিন্ন কালার দিই এরপর ডাইরেস্টেশন টুল দিয়ে দুটাকে আমি সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি এটা বের করে নিলাম এবং এই অংশটুকু আমি সিলেক্ট করে ডিলেক্ট করে দিচ্ছি তাতেই হবে আমি কন্ট্রোল প্লাস করে জুম ইন করে নিলাম এরপর আমরা যা করব সেটা হচ্ছে প্রথমত আমরা কালার দিয়ে নিতে পারি কালার দেওয়ার জন্য এখান থেকে পিক করে দেওয়া যেতে পারে কিংবা আমরা এখান থেকেও কালার দিতে পারি আমরা গ্রেডিয়েন্ট কালার ব্যবহার করব প্রথমতই আমি ব্ল্যাক হোয়াইট গ্রেডিয়েন্টটা দিয়ে দিলাম দেন আমি গ্রেডিয়েন্ট টুলে এখানে আসছি এই প্যালেটে আসলাম আসার পরে আমি এখান থেকে সোয়াচে আমি সোয়াচ থেকে লাল কালার নিলাম একটা এখানে দিলাম এবং আবার আমি লাল কালারটাই নিচ্ছি নিয়ে এখানে দিচ্ছি এবং এটাকে সিলেক্ট করে আমি পার্থপক এটাকে গাঢ় করে নিব এভাবে গাঢ় করে নিব এরপর আমরা টুল বার থেকে গেডিয়েন টুলটা সিলেক্ট করে আমরা ঠিক এদিকে হালকা রাখব এবং এদিকে গাঢ় রাখব আমি আপাতত এই মতোই রাখছি দেন এটা সিলেক্ট করলাম এবং আইডোপার টুল দিয়ে আমি এই কালারটাই পিক করে দিচ্ছি এবং কালারটা এখানে আমি গেডিয়েনটা রিভার্স করে দিচ্ছি তাতে এই হবে আমরা এটা এইভাবে নিব সরি আমি এটা রিভার্স করে দিলাম এখানে যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা হলো যে এই কালার এবং এই কালার একবারে এক্সাক্ট হচ্ছে না এক্সাক্ট বলতে আমি বলছি এখানে ঠিক এখান থেকে যেভাবে ডার্ক থেকে একদম হালকা হয়ে চলে গেছে এবং এখানে ঠিক একইভাবে হয়তো বা হয়নি তো যা হোক আমরা একটাই শেপ ব্যবহার করব এটাকে রিফ্লেক্ট করে ব্যবহার করব আগে আমরা কাজটা করে নিই এরপরে আমরা এটা করে নিব এরপর আমি যা করব সেটা হচ্ছে আমি এটিকে সিলেক্ট করে আমি এডিটে যাচ্ছি এডিট থেকে কপি আবার এইটে গিয়ে পেস্ট ইন ফ্রন্ট করলাম এবং এখানে আমি স্টোয়ে কালার নিয়ে আসলাম এবং স্টোয়ে কালারটা ভিন্ন কালার দিচ্ছি আমি এখান থেকে ব্ল্যাক দিচ্ছি দেন স্ট্রোকটা আমি বাড়াই নিব এখান থেকে এইভাবে আমি মাউসটা স্ক্রোল করছি এবং বাড়াই নিচ্ছি এটা নিচে হয়ে আছে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে এসে বিং টু ফ্রন্ট করে নিলাম এবং আমার প্রয়োজন মতো এটা বাড়াই নিব আমি ষোলো পিটি রাখলাম এরপর টুল বার থেকে সিজার টুলটা সিলেক্ট করে আমি এখানে ক্লিক করছি 
এবং এখানে ক্লিক করছি আমার এইটুক দরকার এইটুক দরকার নেই আমি এটা সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিলাম এরপর এটাকে সিলেক্ট করে আমি এখানে দেখেন ইউনিফর্ম লেখা আছে এখানে ক্লিক করছি এবং প্রথম যে ওয়াইড প্রোফাইলটা আছে এটা আমি সিলেক্ট করছি তাতে এমন হবে এরপর যদি আমরা মনে করি যে এর ওয়াইডটা ঠিক আছে স্টুকের যে ওয়াইড বা স্টুকের যে পিটি আমরা ব্যবহার করি যে ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা সিলেক্ট করে অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স করে ফেলব দেন এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমরা শিপ চেপে ধরে এই শেপটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি জুম ইন করছি যাতে আপনাদের দেখতে সুবিধা হয় এবং আমার কাজ করতেও সুবিধা হয় আমি টুল বার থেকে শেপ বিল্ডার টুলটা সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে অল্ড কি চেপে ধরে আমি এর উপরে ক্লিক করছি এটা ডিলিট হয়ে গেল এরপর যেটা করব সেটা হলো এটাকে সিলেক্ট করে আমি আইডো পাত টুল দিয়ে এই কালারটাই পিক করলাম এবং আমি এই কালারটা একটু হালকা করে নিব আমি এটাতে ক্লিক করছি দেন এটা হালকা কালার দিব এবং এটাও পারতপক্ষে অনেকটাই হালকা করে নিব আমি এটা আর একটু হালকা করি ঠিক এই এরপরে এই কালারটা লেনিয়ার অবস্থায় আছে টাইপ দেখেন টাইপ আছে এখানে এখানে লেনিয়ার আছে এখানে আমরা রেডিয়েল করে দেব এই এরপর আমি গেডিয়ান টুল সিলেক্ট করলাম এবং ঠিক এখান থেকে আমি চারিদিকে ছড়াই দিব হ্যাঁ এমন হলে হতে পারে এরপর আমরা এই শেপটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে আমরা এডিট মেনু থেকে কপি আবার ইট থেকে পেস্ট ইন ফ্রন্ট এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে এটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে এই যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে এটা আমি ডিলিট করে দেব এটা ডিলিট করে দিলাম দেন এটা সিলেক্ট করছি শিপ চেপে ধরে এটা সিলেক্ট করলাম এবং এটা সিলেক্ট করলাম করে আমি এখানে ডিলিট করে দিচ্ছি এই যে মাইনাস পেন এখানে যে রিমুভ সিলেক্টেড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট লেখা আছে এখানে আমরা ক্লিক করলে এগুলো সব ডিলিট হয়ে যাবে ডিলিট হয়ে গেল আমি জুম ইন করছি কন্ট্রোল প্লাস করে এরপর আমি অল কি চেপে ধরে আমি ডাইরেসিলেশন টুলে আসি অল কি চেপে ধরে আমি এই হ্যান্ডেলটা এদিকে বাঁকাই নিচ্ছি এবার আমি অল কি ছেড়ে দিলাম আমি এটা এদিকে বাঁকাই নেব আমরা এখানে কালারটা রিভার্স করে দিই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমি এটা সিলেক্ট রেখে এখানে রিভার্স গ্রেডিয়েন্ট এখানে আমি ক্লিক করছি তাতে দেখেন গাঢ় কালারটা এদিকে আসলো এবং হালকা যে কালারটা সেটা ওদিকে গেল এরপর এই শেপটা আসলে আমি কেমন দেখতে চাই তেমনই আমি ঠিক করে নেব যে হ্যান্ডেলগুলো দিয়ে আমি এ মতোই রেখে দিচ্ছি আর কিছু করছি না দেন আমি এগুলো একটু এখানে আরও ডার্ক করতে চাচ্ছি আমি ঠিক আছে এরপর এটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি গেডিয়েন টুল সিলেক্ট করে এদিকে একটু ডার্ক করতে চাচ্ছি ঠিক এমন হবে এরপর যেটা করব এখানে আমরা যেমন একটা গেডিয়েন্ট ব্যবহার করেছি খুব উজ্জ্বল গেডিয়েন্ট এখানেও ঠিক তেমনই ব্যবহার করব আর এটা করার জন্য আমি এই শেপটাকে সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আগের মতোই আমরা এডিট মেনুতে যাব কপি আবার এডিট মেনু থেকে পেস্ট ইন ফন্ট এখানে ক্লিক করছি দেন আমি এটা কালারটা স্টোকে নিয়ে আসছি এবং স্টোকে কালারটা একটু ভিন্ন দিচ্ছি যাতে আমরা বুঝতে পারি এই এরপরে এখানে আমরা ষোলো পিটি যেহেতু ব্যবহার করেছিলাম এখানেও ষোলো পিটি ব্যবহার করব আমি লিখে দিচ্ছি ষোলো পিটি দেন এন্টার করলাম এবং টুল বার থেকে সিজার টুলটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি এখানে ক্লিক করব এবং এদিকে আমরা কদূর পর্যন্ত নিতে চাই সেটা ঠিক করে দেব আমি এ পর্যন্ত নিয়ে আসছি দেন এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি কিবোর্ড থেকে ব্যাক স্পেস চাপ দিচ্ছি এগুলো ডিলিট হয়ে যাবে ঠিক এই এরপরে এটাকে সিলেক্ট করে সরি এটাকে সিলেক্ট করে আমরা ইউনিফর্ম এই অপশনে আসবো এসে আমি এখান থেকে এই প্রোফাইলটা ব্যবহার করছি হোয়াইট প্রোফাইল ফোর এটা ব্যবহার করলাম তাতে মোটা থেকে চিকন হয়ে আসবে বিষয়টা এমন এখানে আমরা চাইলে স্টকটা আর একটু বাড়াতে পারি যেহেতু এর অর্ধেকটা আমরা নিব আমি একটু বাড়াই দিচ্ছি এমন করছি দেন অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড অ্যাপারেন্স করে ফেলব এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমরা শিপ চেপে ধরে এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে টুলবার থেকে শেপ বিল্ডার টুলটা সিলেক্ট করছি এবং 
আমি অল্ট কি চেপে ধরে এই অংশে ক্লিক করলাম এবং এখানে এই অংশে ক্লিক করলাম তাতে এই হলো এবং এটাতে আমরা আই রোবার টুল দিয়ে এই কালারটা পিক করে দিচ্ছি এটাকে সিলেক্ট করে আমি গ্রেডিয়েন্ট টুল সিলেক্ট করলাম এবং এটা ঠিক এখানে নিয়ে আসব এবং এটা বাড়াই দেব আমি কারণ এখানে বেশি উজ্জ্বল দেখতে চাচ্ছি ঠিক এই আমরা যদি মনে করি যে সব কিছু ঠিক আছে তাহলে যেটা করতে পারি সেটা হলো আমরা এটা সিলেক্ট করব এবং শিপ চেপে ধরে আমি এটা ড্রাগ করছি এগুলো সব সিলেক্ট হলো আমি কন্ট্রোল জি প্রেস করছি তাতে গ্রুপ হয়ে গেল এখন আমরা যা করব সেটা হচ্ছে ইডিট থেকে কপি এবং ইডিট থেকে পেস্ট ইন ফন্ট এটা করলাম দেন আমি কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরে এটাকে রোটেট করে নিচ্ছি ঠিক এইভাবে এরপর এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি উপরের শেপটাকে সিলেক্ট করছি দেন এটাতে ক্লিক করে আমি উপরের অ্যালাইনটা ঠিক করে নিলাম এবং রাইটের অ্যালাইনটা আমি ঠিক করে নিচ্ছি তাতে সে বরাবর বসে গেল এটা এরপর এটাকে আমি সিলেক্ট করে এবং এটাকে সিলেক্ট করে আমি এটা সরাই নেব ঠিক এই এখন যে সমস্যাটা হয়েছে সেটা হলো এখানে যে শেপটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না এটা পিছনে চলে গেছে এই জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এটা আনগ্রুপ করে নেব এটাও আনগ্রুপ করে নিচ্ছি না এটা আনগ্রুপ করার দরকার নাই এগুলো সিলেক্ট করে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ এসে সেন্ড টু ব্যাক করে দেব তাতে এটা হয়ে যাবে তো দর্শক মণ্ডলী এই ছিল আমাদের ডিজাইন যেটা আপনারা দেখেছেন টিউটোরিয়ালের শুরুতেই এটার তেমন কিছুই না আমরা যদি এই শেপটা ব্যবহার না করি আমি এটা কপি করে নিচ্ছি কপি করে নেওয়ার পরে আমি এটা সরাই দিলাম এটা সরাই দিলাম আমরা যদি এটা সরাই দিই তাহলে এই শেপটা হয়ে যায় তো এগুলো আমি ডিলিট করে দিচ্ছি দেন সবগুলো সিলেক্ট করে গ্রুপ করলাম এখানে সবগুলো সিলেক্ট করে গ্রুপ করে নিলাম তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন এমনটাই আশা রাখছি সামনের টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম